kuna watu wampigwa tasbini toka mie siju na mwaka wangapi mpaka leo wengine hawajalipwa hapa uwanja ndege kwamba nikitaka nijue tu kwamba ardhi ni mali ya serikali aliyesema hivi na nilikuwa tunataka majina tu basi hayo yamejiri baada ya viongozi serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kufika katika kijiji cha Furaha mvumoni na mfikiwa wilaya chake mkoa kusini Pemba katika kuzungumza na wananchi hao juu ya swala zima la upanuzi wa kiwanja cha ndege kilichopo kisiwani Pemba na kuwa kiwanja cha kisasa kisiwani humu katika tathmini ambazo zachukuliwa na serikali juu ya utanuzi wa kiwanja cha ndege Pemba ambao ni malengo ya kukukuza uchumi tunapokea sisi wa Zanzibari tunapokea sisi wa nashehia za furaha na mvumoni na mfikiwa kwa mikono miwili kwa sababu bila maende, bila ya ya, ya miundombinu hakuna uchumi mzuri lakini swala letu liko pahali hapa swala langu liko hapa katika uzoefu ambao unaonekana kwa nyakati ambao zimepita kwa miundombinu wenzetu waliofanyiwa kwa mfano ujenzi wa barabara waliosimamia kampuni ya Meko tathmini zilipigwa na waliolipa ni serikali mpaka leo wa, 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 watu wale wanalalamika kwamba malipo hayakuwa stahiki mtu anaondoshwa katika eneo lake anakwenda kukaa sehemu nyingine lakini alicholipwa hakikidhi haja hofu yetu na swala letu kubwa watu wa shehia mvumoni na mfikiwa katika utanuzi wa kiwanja hichi cha Pemba mlipaji ni serikali ama ni kampuni sasa leo ime imenyukuliwa kwamba ardhi haimo utulivu haupo utulivu huu wananchi haupo tena ile tuelezane kabisa asili ya kukaa kimya kwamba tuliambiwa yale tuliyotaka na wale waliotuambia leo tunaambiwa serikali ndio tulipa siku hiyo tukaambiwa kampuni ndio takaolipa sasa vipi hapa tupataje usi utulivu na tulitulizwa tukatulia leo matumiza msharuji kutomea msumari katika donda hili kilio chetu ni ardhi sio kilio chetu kwenda kuwekwa mtu mnapotaka serikali hata hivyo mwenyekiti wa kamati ya kusimamia ujenzi huo ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa mheshimiwa haji omar her amesema serikali itasimamia majukumu yote yatakayo lazimika kufanyika ikiwemo kulipa fidia za wananchi na kuwatafutia maeneo ya kuishi ili kupisha mradi huo wa maendeleo. Kwanza tumejipanga vizuri na nataka ni wahakikishie wananchi wote ambao wataingia katika eneo hili la upanuzi wa mradi huu wa uwanja wa ndege. Basi serikali itafanya kila njia iweze kufanya tathmini kwanza ya kina na kujua kila mmoja mali yake ipi na serikali itamlipa. Serikali kwanza ina waomba wananchi waendelee kuwa wastahamilivu, wakae na jua mwananchi ukeshazoea kuishi pahala leo unakuja kuambiwa hapa panapita mradi fulani wa maendeleo. Lakini tabani serikali hii haitawafukuza wananchi katika nchi yao, katika maeneo yao. Itakachofanya inawezekana pengine serikali ikamwambia ika mwananchi badala kukaa area hii tunataka sasa ukae area hii badala kulima hapa sasa tunataka ulime hapa lakini bado wananchi waendelee kuwa wastahamilivu na watafanya shughuli zao kama kawaida na huu mradi hivi sasa katika maeneo ambayo yatapisha huu mradi wataendelea kuyatumia na kuweza kujipatia riziki ili waweze kuendesha maisha yao waziri wa fedha na mipango dr Khalid Salum Muhammad amesema mradi huo utanufaisha pia wakazi wa maeneo hayo katika swala zima la ajira kwa vijana katika nyanja mbalimbali za mradi huo wa kiwanja kipya cha ndege kisio ni pemba sasa kazi itakapo itakapofanyika ndio sasa fursa zile za ajira zitakapoweza kupatikana na utaratibu gani utaratibu wa kawaida tu kwa kawaida ziko shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa nyingine zinahitaji utaalamu nyingine hazihitaji utaalamu na wananchi wengi watakaonufaika ni hao wa karibu Fahmi Suleiman KTV Pemba